Mon... Oh, putain, c'est super encombrant. Rien en foot. Bon. Euh... Il est un peu morflé. Ça fera l'affaire, hein. Regarde. Open the door. C'est pas la classe, ça Tu l'auras compris, il m'était impossible de clôturer cette année sans te parler d'une humoriste qui, armée de son talent et d'une jovialité débordante, a su s'imposer comme une artiste incontournable de la scène humoristique française. Mais la question à un million de dollars qui brûle sur toutes les lèvres, c'est comment cette jeune lyonnaise a-t-elle su conquérir le cœur de millions de Français, de plusieurs centaines de milliers de Belges et certainement celui de quelques Suisses ça compte aussi. Eh bien, j'ai ma petite idée et elle risque de te surprendre. Mais avant toute chose, un petit retour sur celle qu'on ne présente plus s'impose. Je veux bien sûr parler de la pétillante Florence Foresti. Il y a des garçons dans la salle J'aime pas les garçons. Bac littéraire en main, Florence, qui ne loupait pas une occasion de faire marrer ses potes en classe, manifestait déjà une sensibilité certaine pour l'art du spectacle. Elle passe par les bancs d'une école de cinéma, ce qui lui permettra de matérialiser ses ambitions. Un premier constat, ce n'est pas la technique qui l'intéresse, mais la création en elle-même, être sur le devant de la scène. Fraîchement diplômée, elle enchaîne les petits jobs, tâtera l'infographie, mais bon, on pouvait s'y attendre, cela n'assouvira pas ses ambitions artistiques. Du coup, en parallèle, alors âgée de 23 ans, elle décide de prendre son courage en main et de s'inscrire à des cours de théâtre amateur au Café Théâtre Le Nombril du Monde. Ce qui l'amènera, trois ans plus tard, à faire ses premiers pas sur scène accompagnée par Céline Yanucci et Cécile Giroux. Le trio officiera sur les planches sous le sobriquet des top modèles et ne manquera pas de se faire remarquer, si bien qu'elles seront amenées à se produire en province. De son côté, Florence écrit son premier One Woman Show, le testera sur un public parisien dans le quartier de Pigalle et il n'en faudra pas plus pour que la prod juste pour rire repère l'humoriste et lui propose de la produire au point virgule. Elle quittera donc ses jobs annexes et pourra enfin se consacrer à 100% à sa passion de toujours. La rencontre avec le public s'opère, elle ramassera sur le chemin le prix de jury à Antibes, et c'est à peine deux ans plus tard qu'elle fera ses premières télé, quittera le trio et intégrera la Berne Academy. L'année suivante, elle rejoindra l'émission « On a tout essayé » présentée par Laurent Ruquier, dans laquelle elle y jouera plusieurs fois par semaine des mini-sketchs mettant en scène des personnages loufoques et délirants. Certains d'entre eux d'ailleurs deviendront cultes, comme Clotilde, Anne-Sophie de la Coquillette ou encore la judicieuse Brigitte. Sa notoriété explose, ne laissant personne indifférent à son talent, et en 2005, elle entame une nouvelle tournée avec son second spectacle « Florence fait des sketchs », tout en continuant à coécrire ses pastilles pour la télé avec le non moins excellent Jérôme Daran, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir personnellement en représentation au centre culturel d'Odergame, mais ça, tout le monde s'en fout. Elle enchaînera les records de vente de DVD, la compile de ses apparitions chez Ruquier se vendra par exemple à plus de 700 000 exemplaires, pareil pour son spectacle, ce qui, et ça c'est plutôt rare, la poussera à remonter sur la scène de l'Olympia pour prolonger sa tournée. La suite, bah, tu la connais, elle participera à plus d'une dizaine de productions cinématographique, enchaînera les Zénith, hein, toujours avec succès, et pour te donner une idée, euh, les rediffusions de son spectacle Motherfucker comptabiliseront à eux seuls plus de 6 millions de téléspectateurs. Elle présentera à deux reprises la cérémonie des Césars, raflera sur le passage Grand Prix Sassem, Olympia Awards, Globe de Cristal, et sera même faite chevalier de l'ordre des arts et des lettres. On voit quand même pas ça tous les jours. Et maintenant que tu en sais un petit peu plus sur elle, il est temps de passer aux choses sérieuses et de tenter d'apporter une réponse à la question à 1 million de dollars. C'est ce que je te propose de découvrir à travers l'esquisse de son second spectacle solo, Cédris. Et aujourd'hui, je vais te parler du spectacle Florence fait des sketchs à la cigale de Florence Foresti. Florence fait des sketchs, c'est son second spectacle solo. D'ailleurs, je me demande si le nombril apparent sur l'affiche n'est pas un clin d'œil au café-théâtre de ses débuts. <rire> Bref, nous sommes en 2005 et c'est à Paris que Florence foule les planches de la cigale à la rencontre d'un public qui est probablement venu découvrir pour la première fois l'artiste en chair et en os. Oh, bonsoir à tous Bonsoir Ah, super Je suis ravie de vous voir, hein, je vous le dis, ça me fait super plaisir, vraiment. À chaque fois, voilà, je suis contente. Par contre, pour vous, j'imagine que ça ne doit pas être facile, hein <rire> De me voir en vrai, comme ça ah, si, je sais ce que vous dites. Mon Dieu, qu'elle est belle <rire> Évidemment. <rire> oui, ça va, on a compris. 
Bon, là, évidemment, c'est peut-être pas flagrant, oui, c'est possible. Oui, non, c'est parce que j'ai mon costume de comique. C'est pour ça, je me suis mochisé, là, j'ai fait exprès. Voilà, bah oui, pour, pour me rapprocher de vous, hein, simplement. Ah bah, on m'a dit, sois proche de ton public, alors je m'adapte. Donc, évidemment, c'est n'importe quoi, c'est nul. C'est moche, regarde, ridicule. Aucune tenue. C'est même pas le même noir. C'est la honte. Ah non, non, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, bien sûr, évidemment. Ça, c'est une perruque, ça, évidemment. Non, bon, personne n'a cette coupe en 2005, on n'a pas le droit. Ah, bah non, enfin, à part Mafalda qui a une dérogation, elle qui a obligé, mais... Je veux dire, non, on peut pas. Mais non, dans la vie, je suis pas comme ça. Non, dans la vie, je suis une grande blonde chatoyante, comme ça, magnifique. 1m75 au garrot, superbe. Ça, bon, on peut pas se présenter comme ça au public, sinon c'est l'émeute. Hein ah, bah oui, déjà, vous êtes au bord de l'émeute, là, je le sens. Donc j'ai fait exprès, j'ai minimisé l'impact hein, que je pouvais avoir, évidemment. Vous inquiétez pas, tout est faux, voilà. Enfin, tout est faux, j'exagère, en fait. Non, parce que pour la partie inférieure, j'ai rien pu faire. Non, parce que ça n'existe pas, les, les prothèses de corps moches. On ne peut pas se mochiser du corps, c'est pas possible. Hein, voilà, donc c'est l'original. Dès les premières minutes, on retrouve cette belle énergie débordante. Le cœur du réacteur qui avait alimenté en ondes positives les interprétations de ces différents personnages en télévision. Elle propose intelligemment une intro en faux dialogue, propre mécanique de stand-up, mais animée d'une prétention d'elle-même sciemment exagérée qui sera systématiquement désamorcée par un commentaire empreint d'autodérision. On retrouve donc notre humoriste, dont la diction et les intonations ne sont pas sans rappeler Muriel Robin, adoptant les vocable d'une artiste à l'amour propre démesuré. Alors dis-moi toi, ton Jacques alors, toujours dans les, dans les choux, il exporte, euh, bah, avec ça vous allez pouvoir acheter une maison, hein, une piscine, tu veux pas une maison d'abord, non dans le sillage de ce que nous proposait à cette époque Franck Dubosc, Florence prend ses distances en écourtant ses sorties pleines de suffisance par des notes qui laissent transparaître une réalité bien différente. Car à l'inverse de Franck, qui s'interprète en demi-dieu, à travers ses artifices et son autodérision, Florence nous fait comprendre qu'elle est en réalité bien plus proche de nous que des divinités olympiennes. Elle jouera énormément de et avec son corps, son physique et son allure, feront d'ailleurs l'objet d'énormément d'autodérision dans l'ensemble de ses spectacles ce qui est un ressort assez classique du drama comique, hein, partir d'un sujet qui nous touche personnellement, s'en nourrir pour ensuite transformer nos angoisses et nos doutes en source de rire. Alors il y en aura certains qui vont amplifier le côté risible du trauma, comme Michel Muller ou plus récemment Paul Mirabel, et il y en aura d'autres, à l'image de Florence, qui vont adopter une dialectique d'apparence opposée, mais qui demeurera parsemée de piqûres de rappel. Partir d'un sentiment de détresse pour susciter un élan créatif laisse deviner une personnalité sensible, authentique, qui devient bien souvent très attachante et pour le coup, Florence n'y échappe pas. Comme le titre l'indique, son spectacle sera articulé autour d'une succession de sketchs. Cependant, on voit qu'on est vraiment à un moment charnière. Hein. On est dans une période où il y a une réelle transition qui s'opère sur la scène humoristique française. Les sketchs, qui étaient délimités par des noirs ou par d'autres artifices sonores, laissent petit à petit place à des spectacles en flux continu. 100% de bouse en tournée l'année précédente et l'autre c'est moi de Gad Elmaleh qui est concomitant avec le spectacle de Florence, importe définitivement les codes du genre des performances américaines. Mais ici, nous sommes encore entre deux eaux. On aura donc par alternance des phases de stand-up qui feront la part belle à la proximité, à l'authenticité. Elle y intégrera des mini scénettes qui permettront d'illustrer ses propos. Et de l'autre côté, des sketchs en mode one woman show qui lui permettront à chaque fois de créer un univers dédié et de pouvoir se jeter corps et âme dans l'un de ses personnages. Nat, Nat, je suis là. Je peux te parler mmh. Bah bien. Mmh. Il a appelé hier soir. Mmh. Il m'a appelé. Mal, très mal. Non, j'ai pas envie d'en parler, non. Non. Ah, parce que c'est trop frais, là. C'était hier soir, j'ai aucune envie de rentrer dans les détails, ça va m'achever. Non, s'il te plaît, insiste pas, on parle d'autre chose, parce que j'ai pas envie. Il a appelé à 20h16. Quand j'ai vu que c'était lui, j'ai laissé sonner quatre fois, comme tu m'avais dit, hein, pour faire genre, euh, je suis occupé. Super, j'ai croché, il était plus là. Merci infiniment, donc je rappelle. Bon, la honte. Donc il décroche, il me fait « Ouais, c'est moi, Jérôme ». Moi, comme une conne, je sais pas ce qu'il me prend, je lui réponds « Oui, Jérôme, c'est moi. Bon, je n'ai pas de Je sais pas, c'est sorti comme ça, j'en sais rien. Je me demande pas parce que j'en sais rien moi-même. Je sais pas pourquoi je suis dessus de ça, je suis con. En plus, ça marche pas, Jérôme, c'est pas moi, c'est lui, alors ça... Ça marche pas la blague, du coup. 
La blague, quand tu fais, oui, non, c'est moi. Non, non. <rire> non, moi, c'est Florence, du coup. <rire> Laisse tomber, c'est pas grave. Euh, on a parlé 4 minutes 37, à peu près. Il était avec son portable. À un moment, il me, il me fait, ça capte pas, je te rappelle. Donc, effectivement, je l'ai rappelé. Euh, vers euh, 21h33. Enfin bon, je te passe les détails, t'as pas envie de savoir, de toute façon. Laisse-moi, pars. Je m'en vais. Si, ça t'intéresse Ah bon. Eh ben, après, après, on s'est vu, oui, bien sûr, je l'ai vu. Non, 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 c'était pas prévu, c'était par hasard en fait. Ben, je suis passée par une advertence devant chez lui et euh, au bout de 4-5 heures, on est tombé nez à nez. <rire> C'est dingue, enfin, quand, quand j'ai sonné en fait. Elle fout les coïncidences des fois. Mais... Quoi ah, Non, c'était l'horreur, c'était la pire soirée de ma vie, je te jure. C'était un cauchemar, on est allé bouffer avec des potes à lui, il m'a pas calculé, c'était un massacre. C'était Beyrouth, tu vois. Non, pire, euh, Dunkerque. Ah <rire> oh, si, euh, la zone indus de Dunkerque même. Un dimanche de novembre. Bon. Avec Arlette Chabot, voilà. <rire> Horrible. Quoi Non, pas du tout, pourquoi je dis ça Ah non, non, il m'a pas quitté, oh bah non, s'il te plaît. <rire> quitté, il pourrait pas. <rire> parce que... Parce qu'on qu n'est pas ensemble. <rire> enfin, lui, surtout, hein, moi, je suis ensemble à mort, mais... Euh... Non, c'est pas ça, tu comprends rien, c'est juste que... Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de devenir son meilleur pote, là, je te jure. Bon, on dirait des potes d'armée quand on se voit, c'est pas normal. Ah bah, il me tâte dans l'eau, et qu'est-ce qu'il dit, et qu'est-ce qu'il boit, non, 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 non. À travers ses multiples interprétations d'une justesse incroyable, elle mettra la lumière sur nos travers et nos défauts. Déficience qu'elle dénoncera avec tendresse et malice. On sent vraiment que l'humour est un moyen de décompresser. On le retrouvera même dans son personnage de la loseuse en amour qui utilise l'humour pour décompenser une situation trop stressante, ce qui l'incite à pousser la chansonnette. Tu retrouveras derrière tous ces protagonistes une part d'elle-même, jusque dans les interprétations de ses persos masculins. Elle les joue avec tellement de sincérité que cela mène à penser qu'elle se serait épanouie dans une jeunesse qu'on qualifierait encore maladroitement aujourd'hui de garçon manqué. Dans l'extrait que tu viens de voir, la proximité entre l'auteur et les personnages est encore renforcée avec les interactions qu'elle a avec ses copines qui ne comprennent aucune de ses vannes. Ce qui amène à dessiner une femme qui aime bien taquiner les gens qu'elle aime jusqu'à les traiter de connes mais qui ne montre aucune défiance vis-à-vis d'elle car bottom line au fond de l'histoire la conne c'est elle. On devine déjà les prémices d'une humoriste sincère qui aime taquiner ce qui est totalement cohérent avec les personnalités qui savent faire preuve d'autodérision. Cependant ce n'est pas un côté qu'elle va vraiment développer mais je pense qu'elle doit être très bon public des cadors du genre comme Anthony Gisolnik et Ricky Gervais. D'ailleurs, Florence, si tu me regardes, il faudrait que tu ailles mater Andrew Schulz. Je suis sûr que tu vas kiffer. Son spectacle sera également parsemé de van callback que j'appelais avant les van flashbacks. Donc merci à la communauté pour l'ajustement. Et donc ce sont des petits clins d'œil à des propos précédents qui permettent, si tu veux, d'amplifier artificiellement la connivence avec le public. Et cette complicité sera également renforcée par moments où Florence laissera tomber le masque en se tapant des petits fous rires, en rajoutant du texte sur le tas, ou même parfois en brisant au sein même de ses sketchs le quatrième mur. Christian, vous m'apportez un café, vous êtes gentil. Mmh. Bien. Installez-vous, jeune homme, excusez-moi, je vous ai fait attendre. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, vous venez pour le poste de... Standardiste mmh oui, 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 notre ancien collègue est en congé maternité. C'est formidable, standard, pardon. C'est bien, standard, ça vous plaît, c'est sympa le téléphone. Hein C'est pas ça Voilà, bon. Alors, standard, très bien. Euh, quel âge vous avez 43 ans hein Bientôt la retraite ah On rigole Ça se verra pas, vous serez au téléphone, Dieu merci. Alors, 43 ans, très bien. Vous êtes, euh, vous êtes marié, peut-être Non vous n'êtes pas marié du tout C'est bizarre. Non, je dis, c'est bizarre, un bel homme comme vous. Hein. <rire> bon. Alors, je le note. Hein. Not married. <rire> vous ne pouvez pas comprendre, c'est de l'anglais. <rire> Not married. Verbe <rire> irrégulier. Oh. 
taquineuse avertie, elle prendra un malin plaisir à réimaginer les rapports hommes-femmes, nous proposant ici une inversion des comportements. On ne retrouvera donc pas la compassion, l'empathie et l'écoute qui sont des caractéristiques, alors à juste titre ou non, associées au sexe féminin, mais plutôt des blagues bien lourdes, des échanges indélicats, des moqueries, qui elles sont des caractéristiques plutôt typées masculines dans lesquelles Florence navigue, mais alors sereinement. Ça fonctionne super bien et propose une perspective intéressante sur les comportements typés, qui trouveraient leurs origines non pas dans le genre, mais dans le positionnement préétabli dans la hiérarchie sociale. L'angle choisi est plutôt habile. Tu retrouveras chez elle ce réel plaisir de jouer, de faire rire, de délirer. Tu sens qu'au départ, elle a une personnalité enjouée, rigolote. Ce n'est pas le cas de tous les humoristes, hein, mais chez elle, tu détectes qu'il y a vraiment une base solide qui s'est construite dès le plus jeune âge, une réelle force comique. Et donc, elle va profiter de la scène pour faire réapparaître des déclinaisons de ces personnages qui ont fait son succès en télévision. On retrouvera donc la mamie Ruquier qui deviendra une groupie de l'artiste, Lady Boupa en mec de banlieue, sans oublier l'ingénue Brigitte qui sera réincarnée en femme faite pour la vie en couple. Non mais les hommes choisissent des femmes parce qu'elles sont douces. Donc elle s'acheter un furet, on s'en fout, c'est pareil. Je suis là. Bon, je dis ça parce que je suis jalouse, hein, j'arrive pas à être comme elle, c'est pour ça. Non, c'est parce qu'elles sont très douces, les filles douées pour la vie à deux, et elles sont aussi euh, très discrètes, j'ai remarqué, elles parlent jamais. Par exemple, si elles sont dans une soirée où il y a plein de monde, et ben vous la repérez facilement, elle est comme ça, elle est douce. Elle ne parle pas. Nada, elle... Oh, je suis trop douce. Des fois, je les regarde, je me demande si elles ont conscience de ce qui se passe autour d'elles. Peut-être pas. Non, peut-être qu'elles se disent juste. Oh là là, il y a du monde C'est dingue C'est dingue que mon cas dans cette soirée n'empêche C'est de la folie pourquoi elle me regarde comme ça depuis tout à l'heure Elle me dit quelque chose. Ah, mais c'est un miroir C'est dingue, hein, la capacité volumique qu'elle fait, cette pièce en tout. Combien on peut être en tout plus avec tous les miroirs, ça double. Ça, je vais compter parce que sinon ça va m'énerver. Et peut-être qu'elles font ça toute la soirée en fait. Peut-être qu'elles nous comptent. C'est pour ça qu'elles parlent pas, pour pas perdre le fil. Vous regarderez la prochaine fois si elles font ça un moment. C'est pas la musique, hein, c'est le comptage. Et il y a un autre truc aussi qu'elles font très peu, j'ai vu. Euh, donc elles parlent peu, ça c'est fait. Et elles boivent peu. D'alcool, hein. Oui, non, parce que sinon elle boit normalement, bien sûr, elle s'hydrate, hein, évidemment. <rire> oui, sinon on meurt. <rire> Mais elle, elle boit des jus de fruits essentiellement. Et puis toujours des fruits qu'on connaît pas, toujours des fruits chiants, toujours euh, un mince, vous avez plus jus de goyave <rire> Cette capacité à donner vie à ses protagonistes, en plus de demander énormément d'empathie, d'observation et d'analyse, cela demande beaucoup de justesse dans la reproduction de la gestuelle et des attitudes. Cette maîtrise des personnages, qui est un des éléments clés de la force comique de Florence, n'est pas sans rappeler celle de Ellie et de Dieudonné. Tu décèleras sans difficulté leurs influences sur son travail, alors même si d'un premier abord ça pourra paraître plus évident pour Ellie que pour Dieudo, cela sera d'autant plus perceptible dans ces derniers spectacles. Hein Quoi Mais non, mais ça va rentrer, ta gueule. C'est toi. Si, si, ça va rentrer, je le sens, c'est bon. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls que tu pourras entrevoir dans le travail de Florence. Et quand on y réfléchit un petit peu, ce n'est pas vraiment étonnant. Lorsqu'on cherche la connexion avec le public, on conçoit des vannes en prenant en compte la réaction que nos associations d'idées et notre jeu pourront susciter. Si l'on souhaite que le public puisse se reconnaître dans nos propos, ce qui n'est pas le cas de tous les humoristes, eh bien on cherchera à être le plus juste possible. Si tu es une personne angoissée, pleine de doutes, tu vas chercher à les outrepasser, à te perfectionner, à auto-valider ton travail. Et pour juger que ton interprétation est pertinente, ton cerveau va les comparer mécaniquement à ce qu'il connaît ce qu'il a vécu ou ce qu'il a vu. Il va s'en nourrir et intégrer de façon consciente ou inconsciente des choses qui lui plaisent et qui le rassurent. Pour un humoriste, cela se manifestera lors de ses prestations par des petits clins d'œil ou sous des formes plus subtiles hein, lors de l'interprétation de certains personnages. Ce travail d'identification des influences est possible pour tous les humoristes, mais par contre, en fonction de leur personnalité, en fonction de leur source d'inspiration, est-ce que ce sont des gens connus 
connu d'autres artistes ou alors des gens inconnus, par exemple chez des membres de leur famille, eh bien ce sera plus ou moins facile à repérer. Tu as certainement déjà eu l'occasion de voir le personnage de Catherine Barma interprété brillamment par Florence Foresti. On ne peut que s'incliner face à cette compétence en termes d'observation et de reproduction. Eh bien, si on part du postulat que Florence, éponge empathique toute désignée, soit une grande consommatrice d'humour, ce que je serais prêt à parier, il ne serait pas déraisonnable de penser que nous puissions retrouver dans son travail de manière ponctuelle des similitudes avec des caractéristiques qui ont fait le succès de ses contemporains, et d'autres avant eux, hein, parce que rien ne part de rien. Concernant Florence, je te propose ma petite sélection personnelle, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, et si t'as des questions, j'essaierai d'y répondre, mais moi j'en ai 8, alors on va commencer, hein, bon, ce que je t'ai déjà dit, euh, Muriel Robin, Elise et Moon, Dieudonné, Jamel Debbouze, Pierre Palmade, Gad Elmaleh, Franck Dubosc et Eddy Izzard. Tu vois, j'en sais rien, j'ai pas de bon exemple, mais il y a des gens, il y a des hommes qui ressemblent plus à des humoristes femmes et des femmes qui ressemblent plus à des humoristes hommes, à des humoristes hommes tu vois. Personne fait le lien, personne se dit, euh, ah, c'est pas un peu la nouvelle Elise et Moon, Florence Foresti Non, parce que c'est une meuf. Ouais. Alors qu'il y a plein de trucs qui ressemblent à Alice et Moon dans ses personnages, dans la façon de les, de les faire. Mais on ne fait pas le lien parce que c'est une femme. Je pense qu'il est grand temps qu'on partage un café ensemble, les mecs, non Selon moi, c'est l'association de ses talents indéniables en écriture et en jeu, son authenticité, sa sincérité, qui sont à la base de son succès. Mais je pense que d'une certaine façon, ses influences décelables ont agi inconsciemment comme repères, et pour elle, et pour le public. Son travail influencera à son tour d'autres artistes talentueux, parfois même ceux qui l'ont inspiré au départ, hein, comme quoi ce n'est pas à sens unique, et pour d'autres, eh bien, elle leur donnera tout simplement l'envie et le courage de se lancer dans le métier. Je ne pouvais pas clôturer cette chronique sans énoncer ce sketch d'une douceur légendaire. Elle y interprète une petite fille qui n'aime ni les garçons et ni les filles, ce qui lui donnera une nouvelle fois l'occasion de nous montrer son sens aiguisé de l'observation, sa sensibilité et sa capacité à intégrer des éléments absurdes pour édulcorer son univers déjanté, sans oublier le non moins mémorable avion Barbie, Témoignage indéniable de compétences créatives dérisionnelles et d'une précision chirurgicale dans l'écriture. Sketch en rappel qui lui permettra eh bien, de faire un florilège de callback jokes, hein, des vannes callback, et aussi de refaire réapparaître un panel de ses personnages favoris. Je ne peux que t'encourager à aller redécouvrir ce spectacle. Il a aujourd'hui euh, plus de 15 ans, mais franchement il n'a pas pris une seule ride. Hein. La sincérité et l'authenticité de Florence Foresti demeurent intactes. C'est un spectacle familial qui ravira les petits et les grands et même les plus passionnés qui pourront s'amuser à chercher toutes les petites subtilités. Alors sinon, pour le trouver euh, en streaming, c'est possible sur certaines plateformes de replay, il réapparaît de temps en temps hein, en fonction de la diffusion télé. Sinon, il est disponible en DVD euh, en occasion et en neuf euh, assez facilement. Et pour ceux qui veulent absolument voir du Foresti, eh bien, ces derniers spectacles sont beaucoup plus accessibles hein, sur toutes les plateformes de streaming qui se respectent. D'ailleurs, je mettrai comme d'habitude euh, les liens euh, dans la description. Voilà, eh bien, ça sera ma dernière chronique de 2020. J'espère que tu auras appris un truc et que j'aurai réussi à aiguiser ton œil averti. On se retrouve en janvier. D'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss, sushi